Bonjour à toutes et à tous, ici Raphaël et on se retrouve comme promis pour détailler certaines nouveautés de TK9. Au menu d'aujourd'hui, il y a une présentation de la section Action Bonus du module Multimask. Comme vous allez le voir, c'est un panel d'actions pour des usages très variés et je suis certain que vous y trouverez votre bonheur. Pour rappel, on accède à cette section via ce bouton dans le Multimask. Cette section met à disposition des actions Photoshop, issues de 4 photographes, c'est pourquoi je vais distinguer 4 zones. Notez que vous pouvez vous rendre sur le site de chacun de ces photographes en cliquant sur leur nom dans le module. Nous avons d'abord trois actions de type esquisse par Steve Dell. Ensuite, trois actions de type couleur par Blake Rudis. Trois actions que je qualifierais de créatives par Nick Page. Et enfin, un ensemble d'actions destinées à faire de la séparation de fréquences guidées par Aline Saroyan. J'espère ne pas trop écorcher son nom. Avant de vous montrer tout ça sous Photoshop, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification. Et je vous rappelle également que le code promo RAF15 vous permet de bénéficier d'une réduction de 15% sur TK9 et les autres articles sur le site de Tony Kuiper. Vous trouverez un lien dans la description. Allez, on se retrouve sous Photoshop pour attaquer avec ces trois premières actions de Steve Dell, qui sont, comme vous l'aurez deviné, des actions de type esquisse. Pour être très franc avec vous, moi je ne m'en sers pas du tout, j'y ai vraiment pas trouvé d'usage, mais je vais quand même vous montrer ça brièvement. Notez que ces trois actions fonctionnent de la même façon. Donc on va commencer par la première. On va laisser le rayon par défaut, ici à 4 pixels. Et on se retrouve donc avec un, un calque dynamique, hein, avec donc un filtre dynamique de minimum. Donc si on vient cliquer sur minimum ici, on peut venir changer ce rayon. Et juste au-dessus, on a un calque de réglage de niveau qui peut nous permettre encore de faire quelques ajustements. Donc je vous fais ça vraiment très vite fait. Hein. D'ailleurs, ce rayon au minimum à 20, c'est infâme. Déjà que j'aime pas forcément cet effet. Voilà. Bon, je vous le montre. Libre à vous de voir si vous pouvez vous en servir. Moi, personnellement, encore une fois, j'ai pas trouvé d'usage pour, euh, pour moi. Allez, je supprime ça. Je vous montre la suivante. Donc, qui au lieu d'être en couleur sera en noir et blanc. Encore une fois, je laisse le, le rayon de minimum à 4 pixels. Et toujours, hein, si j'ai besoin de venir modifier ici ce calque de niveau, c'est quelque chose qui est possible. Donc, je vais prendre ici, supprimer. Et on passe à la dernière ici de Steve Dell, qui est sensiblement différente. Toujours en noir et blanc, mais vous allez voir que sensiblement différente. Donc, pour qu'on se rende compte, je vais la mettre ici à 4 pixels. Et je peux ajuster, bien sûr, ici dans le panneau propriété, le calque de réglage de niveau, qui, pour le coup, était déjà ouvert, puisque c'est quelque chose que, que fait le plugin. Hein. Voilà. Je suis désolé de ne pas vous faire une meilleure démo sur ce coup, mais euh, parfois, il y a des fonctions qui vous parlent juste pas. J'enchaîne maintenant avec les trois actions de Blake Rudis. Et pour ça, je vais changer d'image. On va probablement commencer avec celle-ci, du coup. Euh, et on a la première action qui est dégradée 1 couleur qui va nous faire un dégradé radial qu'on va pouvoir positionner sur l'image. Donc j'envoie ça, et là on va s'en servir pour mettre euh, un gros coup de projecteur, un gros halo coloré euh, finalement sur, cette, euh, sur le centre de l'image, là entre l'eau et le ciel. Et je vais juste changer peut-être la couleur ici du dégradé. On va peut-être venir prendre quelque chose d'un peu plus... Euh, ouais, dans ces tons-là, ça sera pas mal. Ouais, ici on est bien. Et puis de toute façon, le deuxième point est un transparent hein, qui permet comme ça de faire ce, ce dégradé radial. On va valider ça, je vais laisser ça comme ça ici, par contre on va venir le placer au bon endroit, donc on peut venir le faire directement sur l'image, vous voyez Donc je vais venir placer ça au centre, je crois que c'est pas trop mal, on va le valider. On va faire un petit avant après comme toujours, bon évidemment c'est un petit peu fort, on va baisser ici un petit peu l'opacité. Mais voilà, ce, cette première action peut nous permettre de très rapidement faire ce, ce genre de choses, ce, vraiment sans se prendre la tête. Hein. Je trouve ça uti assez utile et puis ça sert, ça sert vraiment bien l'image. Voilà, pour voir le, 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 deuxième, le deuxième dégradé qui est ici, on va, on va prendre une autre image, celle-ci. On va lancer l'action. Et là, on a un dégradé linéaire, vertical, comme on peut le voir ici dans, le, dans la boîte de dialogue. Et euh, bah là, tout de suite, il est du bleu vers le, le jaune, mais ça part d'en bas. Donc, je vais venir ici l'inverser. Et puis, on va utiliser cette... Euh, ce dégradé qu'on peut placer comme ça verticalement. Moi, je vais m'en servir pour rendre ce ciel plus bleu et garder le, le, le sol bien, bien chaleureux comme ça à l'aide de ce, de ce orange. Hein, D'ailleurs, je vais changer aucune des deux couleurs. Allez, si peut-être le bleu, on va mettre un petit bleu, un bleu un petit peu plus profond. 
peut-être plus passer par ici, voilà, comme ça. Ça va être fort, mais pour que ce soit visible à la vidéo, ça devrait pas être trop mal. Ok, je valide ça, et on valide ici. Vous voyez, en finalement très peu de temps, hein, je vais pouvoir colorer ça. Alors évidemment, encore cette fois, je vous le fais de manière caricaturale, c'est trop fort. Mais si on avait eu besoin comme ça d'accentuer, euh, d'un coup de dégrader cette image, finalement, on, on peut le faire assez facilement. Donc je vais supprimer l'effet ici. Hop, avec le combo. Et on va... Euh, pour moi, je l'aime bien ici, je vais le garder. Et je vais vous montrer la troisième action qui euh, finalement n'est pas du tout créative, elle n'est pas là pour, pour servir l'image, mais elle nous sert euh, à visualiser les tons de l'image de manière euh, graphique par la couleur. Donc je vais l'envoyer, et là tout de suite on se retrouve avec une vision psychédélique, mais pour qu'on comprenne bien tout ça, on le voit ici dans le panneau propriété, tous les tons foncés vont partir ici de ce bleu voire noir très sombre, hein. on parle du, du noir bleu très sombre, on va passer comme ça par du, du bleu du cyan, là on a vraiment du, du, du plein cyan, on passe par du vert, du jaune, orange, magenta rose, et puis après on va dans le blanc. Donc on va la montrer comme ça aussi sur la deuxième image. Et là on se rend compte qu'on va avoir des, des hautes lumières ici dans les, dans les, dans les petites jonquilles, que c'est très 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 très... Euh clair ici finalement hein, sur le soleil évidemment et c'est une c'est un bouton qu'on peut utiliser comme ça on off c'est un bouton bascule donc euh, c'est assez curieux au départ mais je vous cache pas que je, je, je m'en sers un petit peu maintenant pour euh, appréhender comme ça l'image et, euh, et analyser où sont vraiment les euh, les, euh, les hautes et basses lumières ça on les voit mais c'est vrai que des fois ça nous sert aussi à comparer deux zones typiquement euh, là tout ce qui brille et si on s'aperçoit que bah, ça va être plus clair mais c'est la même chose à gauche ici de ce caillou que, que, que ici à droite et voilà c'est quelque chose qui permet de, de, de mieux appréhender comme ça les, euh, les tonalités de l'image pour la suite je vais passer sur euh, cette image ci et on va venir cliquer donc sur le, le bouton acr orton de nick page je vais laisser le flou comme ça par défaut et là il fait toute une soupe et il m'ouvre effectivement Camera Raw où je peux venir faire un, un certain nombre de réglages. Je vais le laisser complètement par défaut. On peut bien sûr venir changer tout plein de choses. Là ici on voit qu'il a, qu a monté un petit peu la, la, la balance des blancs. On est sur quelque chose de beaucoup plus chaud. Il y a plus d'exposition, il y a plus de contraste. D'ailleurs je crois que c'est à peu près tout ce qui se passe. Non, il y a deux, trois choses peut-être faites dans l'étalonnage. Non, je vous dis une bêtise. Euh, mais grosso modo tout se passe là, mais je vais le laisser comme ça par défaut. Et euh, il vient l'appliquer comme ça à, à l'image et avec un masque de luminance que je vais vous montrer ici. Donc et sur toutes les, les hautes lumières, hein, tout ce qui est... C'est un clair 1, hein, si je vous dis pas de bêtises, un clair 1 dans le multimasque. Et euh, si je vous fais un avant-après, vous pouvez voir qu'on a réussi à réchauffer toutes ces hautes lumières sur cette image, vraiment en un seul clic. Hein. Bon, en l'occurrence 2, puisqu'on a dû valider le, le, le filtre caméra RAW qu'on peut toujours venir modifier ici ainsi que le flou gaussien, donc toujours de la même façon, double clic, hein, si on voulait que l'orton se fasse sur 8 pixels et pas 19, on peut le valider là, et euh, si je voulais peut-être encore plus euh, réchauffer les, euh, les hautes lumières dans mon effet, là je vais vous le faire de manière caricaturale évidemment, et c'est ce qu'on obtient là, vous voyez. Donc forcément c'est pas hyper flagrant puisqu'ici on a une opacité à 20, je vous conseille pas pour autant d'aller la pousser parce qu'on va se retrouver avec cette image là, ce serait dommage. Euh... Mais parfois, le pousser un petit peu autour de 40, 50, euh, en fonction de l'effet souhaité. Petit avant, après. Euh, on a un bel orton. Pour être encore une fois honnête avec vous, ce n'est pas un orton que j'utilise. Moi, j'ai euh, les miens ici qui, qui font euh, ce que j'ai besoin habituellement. Mais euh, ce n'est pas exclu que je vienne l'essayer de temps en temps, parce qu'il peut faire des, des, des beaux résultats comme ça dans les, dans les hautes lumières. Pour l'action ombre brumeuse... Je vais utiliser cette image que on va réutiliser un petit peu plus tard en fin de vidéo sur la séparation de fréquences guidée. Et là, pour le coup, on est vraiment sur une, une action que j'adore. C'est quelque chose que, que je peux utiliser très fréquemment. J'avais d'autres fonctions, d'autres petites actions ou d'autres façons de faire qui me donnaient un rendu similaire. Mais alors celui-ci, il, il est vraiment super. Donc on va le valider avec le flou gaussien standard calculé à 150 et, euh, et sur cette image ce qu'on a c'est que euh, il nous a fait sa soupe on a un masque de fusion on a une sélection active qui conse qui, qui, qui prend pardon les, euh, les basses lumières et on va venir ici avec un pinceau qui est déjà sélectionné hein, c'est l'intérêt de toutes ces actions je vais venir le mettre à, à 100% histoire qu'on euh, 
on voit bien ce que je fais. Et je vais également venir zoomer un peu dans l'image. Allez, on va même se mettre à 100% comme ça, ça sera très visible. Et l'idée de cette fonction, c'est de venir un petit peu adoucir les, euh, les, 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 les ombres très, euh, très foncées, comme ça, très marquées, avec, euh, avec un coup de pinceau. Je pense que c'est très bénéfique aussi ici sur ces, euh, ces poteaux là très 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 marqués. J'ai pas forcément envie de faire ça sur le premier plan. On va dézoomer un petit coup. Peut-être en mettre un peu là. Donc là c'est effectivement un petit peu fort. Petit CTRL Z parce que j'ai été bourrin, il n'y a pas besoin d'en mettre ici devant. Et peut-être un coup là. Non ici ça ne le fait pas. Et on va se remettre à taille écran. Et si je vous fais un avant-après, vous voyez qu'on a des ombres bien bien moins marquées. Donc là, l'effet est un petit peu fort, mais toujours de la même façon. Là, on est sur une OPA standard par l'action la, par A20. Mais si on vient descendre à quelque chose comme, je sais pas, 12, 13, 14, vous voyez Et on obtient vraiment quelque chose, une fois qu'on regarde à, à 100%, on obtient vraiment quelque chose qui, euh, qui casse un peu le contraste, effectivement, mais qui, 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 qui vient aussi adoucir ces ombres les rendant un petit peu plus naturels et peut-être un petit peu plus, euh, allez je vais me permettre le terme, un petit peu plus féerique, un petit peu plus... Euh, on a plus d'ambiance quoi. Voilà. Pour l'action contraste ton clair, on va utiliser encore une autre image, euh, parce que je pense que c'est un cas qui est très pertinent, donc on lance l'action. Et là il va nous mettre un calque de réglage de niveau, nous faire une sélection sur les hautes lumières, et on va venir peindre sur ce masque de fusion. Alors cette action, je vous le dis tout de suite, elle marche vraiment dans les très hautes lumières comme ça. Vous pouvez la passer ailleurs, ça ne fera pas beaucoup d'effet, donc ça, ça prendra vraiment le blanc, mais si vous voyez ici, je suis sur le gris, ça fait absolument rien. Là ici, dans les reflets, on devrait pouvoir faire un petit peu, mais même en repassant, je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup d'effet. Euh, ici non plus. Par contre là, dans le ciel, on, on peut vraiment marquer des, des, des nuages bien blancs, vraiment toutes les parties les plus lumineuses. Les plus lumineuses pardon. Vous n'aurez pas d'effet sur un... Euh, euh, sur un ton moyen un petit peu clair, il faut vraiment que ce soit les très très hautes lumières, la partie droite de l'histogramme, sinon il n'y aura pas d'effet. Mais si je vous fais un petit avant après, vous voyez qu'on est venu mettre un, un peu de contraste comme ça dans ces nuages. Donc moi quand je m'en sers, c'est vraiment sur, sur les nuages principalement, ou parfois sur les cascades, sur les parties blanches, pour, euh, pour donner un petit peu de contraste, hein, comme son nom l'indique. Et euh, personnellement c'est comme ça que je m'en sers, et je n'ai pas trouvé beaucoup d'applications euh, alternatives, c'est vraiment comme ça que je l'aime. Je vous montre ça quand même dans un autre cas de figure. Euh, J'avoue que j'ai été surpris de voir comment il pouvait être efficace sur des, euh, des images comme ça de, de nuit. Hein. Donc là, j'ai toujours le même concept. Hein. J'ai rien fait de spécial. Je prends juste un pinceau. Et vous voyez, sur tout ce qui est ici, euh, le ciel, c'est redoutable. On va les zoomer un petit peu dedans pour faire, pour faire un avant-après. Donc forcément, on en a des hautes lumières au niveau de, des étoiles. Hein. Donc pour, pour choper du contraste, là c'est plutôt super efficace. Et alors j'arrive pas à m'expliquer pourquoi, mais alors il marche aussi comme ça ici sur, sur ma brume et sur l'eau que j'ai là. Pourtant c'est pas des tons très très clairs, mais ça marche. Donc voilà, quand vous vous retrouvez comme ça sur une photo avec une, une voie lactée euh, et qu'on a envie d'y mettre un petit peu de contraste, et ben en quelques clics c'est très vite réussi. Pour le quatrième et dernier bloc d'action que nous devons voir aujourd'hui, on va revenir sur cette image comme prévu, mais je vais tout d'abord vous faire une petite présentation de ces sept boutons. Le but aujourd'hui n'est pas de vous montrer ni de vous expliquer ce qu'est une séparation de fréquence. Vous trouverez en effet un grand nombre de vidéos de qualité et en français sur YouTube. Euh, mais je vais par contre vous montrer comment fonctionne cette séparation de fréquences guidée. C'est une méthode que j'utilise assez ponctuellement, mais qui m'est parfois utile lorsque j'ai besoin de travailler la texture et la couleur différemment lors d'une correction. Et l'intérêt principal aujourd'hui de ce lot d'actions, c'est qu'à chaque fois que vous cliquerez sur un bouton, euh, les actions feront en sorte que vous soyez sur le bon outil, sur le bon calque, euh, sans avoir à, à, à jongler comme ça entre les outils, le panneau calque, évidemment. Et au final, je trouve que ça évite de se mélanger les pinceaux. Alors comment ça marche euh, Il convient d'abord de cliquer sur le bouton « Démarrer SF » qui permet donc de créer le, le, le groupe de calques hein, qui contient toute la séparation de fréquences. Euh, D'ailleurs, quand vous cliquerez à la fin sur « Terminer SF », ça permettra aussi de remettre euh, tous vos outils euh, dans les configurations qui étaient avant d'utiliser la séparation de fréquences. Donc « Démarrer SF » pour lancer la création du dossier de séparation de fréquences et « Terminer SF » pour le replier et rétablir les outils à leur état antérieur. Nous avons ensuite « Cloner texture » qui permettra donc de travailler sur la texture à l'aide du tampon de duplication, sur le calque « Texture 
Le bouton retirer texture permettra de peindre au pinceau gris sur le calque texture pour euh, effacer complètement la texture du, euh, de ce calque, hein, donc de, de l'image. Réparer texture va permettre d'utiliser l'outil correcteur localisé sur le calque texture repair. Et restaurer texture permet de revenir sur son travail grâce à l'outil pinceau d'historique. Pour la couleur, donc cloner couleur permettra d'utiliser le tampon duplication sur le calque color repair. Ajouter couleur permet de choisir une couleur puis de peindre sur le calque color repair avec le pinceau. Et restaurer couleur permet de rétablir la couleur originale à l'aide de l'outil gomme. Nous voilà de retour sous Photoshop et je vais essayer d'illustrer ce que je viens de vous expliquer. Donc on va bien entendu lancer ici la séparation de fréquence via le bouton vert. Il me propose d'ajuster le flou gaussien, je vais le laisser ici par défaut, mais évidemment vous pouvez l'ajuster à votre convenance. Hop. Ici nous avons donc les calques dont je viens de vous parler. Et on va faire un petit zoom dans l'image pour aller faire un, un petit exemple ou deux. Euh, et ici je voudrais par exemple retirer la texture ici dans l'eau. Alors elle est très légère, mais ça peut être justement sympa pour qu'on qu s'en rende compte quand même. Donc je vais utiliser ici le bouton retirer texture. Donc il m'a bien changé de calque et... Euh, pris le pinceau, donc vous voyez si je viens ici passer comme ça en peignant sur le calque qu'il m'a sélectionné, je vais enlever toute la texture. Si je voulais la restaurer, bah j'ai bien entendu ici le bouton restaurer texture, hein. donc euh, finalement ça efface, hein. c'est le pinceau d'historique, ça va dans l'autre sens. Euh, si je voulais cloner de la texture, bon là je fais ça à l'arrache, mais comme ça on peut le voir, évidemment dans ce cas là ça sera jamais joli, donc je peux évidemment encore la restaurer. Si je voulais cloner de la couleur par ici, une fois très fort et vilain donc il me prend vraiment toutes les infos de couleur hein, sans la texture mais vous voyez que ça nous fait quand même des formes je peux aussi euh, la restaurer via ce bouton si je devais par exemple corriger euh, la texture venant prendre par exemple ici euh, une marche une de ces marches de la passerelle hein, c'est pas des marches hein. euh, on va prendre par exemple réparer texture pour enlever admettons euh, ce nœud. Donc on a bien le nœud qui est parti. Si on voulait euh, maintenant compenser hein, la couleur, hein, on vient sur cloner couleur. Je vais essayer de prendre quelque chose à côté de, de pertinent. Hein, donc euh, Alt, toujours avec l'outil tampon de duplication hein, qui a été sélectionné. On va sélectionner un autre calque évidemment hein, comme je vous l'ai expliqué auparavant et là on va venir essayer un petit peu ça ça marche pas, je fais un CTRL Z il hein, n'y a pas de raison de s'en priver et on va venir piquer peut-être plutôt peut-être par ici voilà ça on peut avoir compensé et si on veut quand même euh, changer la texture et, euh, et l'accentuer et prendre par exemple celle-ci ici c'est vrai que je pourrais faire ça et voilà alors ce que je vous propose c'est que j'essaye d'effacer ces, ces graffitis ici. Hein. Je ne sais même pas ce qui est écrit à part ici, Truse. Euh, ce n'est pas très très joli et je pense que c'est un cas pertinent pour cette séparation de fréquence. Comme ça, on n'a on a pas galéré avec le, le tampon de duplication classique ou des outils correcteurs. Alors dans un premier temps, je vais juste terminer et, euh, et supprimer ici la séparation de fréquence. Je vais la relancer comme ça, euh, je suis certain de ne pas oublier des trucs que j'aurais pas effacés lorsque je vous ai montré euh, ça au départ. Donc je la relance et puis... Bah, même si c'est pas ma spécialité, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est parti. Et plutôt que de vous euh, mettre une musique d'ascenseur pendant qu'on euh, qu fait ça, il hein, faut savoir que ça va durer 2 minutes, là on a accéléré x5. Euh, donc j'ai mis quand même pas mal de temps pour, euh, pour un peu de boulot, mais comme je vous dis, hein, je, le, je le fais pas très très souvent. Euh, donc l'idée là, si vous voulez, c'est de, 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 de changer d'abord la texture ou d'abord la couleur, puis après euh, bah, finalement l'autre, hein, l'autre du couple. Euh, et ça se fait par touche, ça se fait un peu, un peu au feeling, on essaye un peu de reconstruire une, une latte proprement. Hein. Donc là, celle-ci en l'occurrence, euh... et puisque je connais le résultat final, j'ai pas été euh, exceptionnellement bon. Mais voilà, j'ai attaqué, j'ai euh, bricolé la texture, euh, derrière j'ai corrigé la couleur, et puis après on essaye de, de faire en sorte que, que ce soit un, plus, un minimum fondu finalement dans le reste. Et euh, là j'attaque sur l'autre côté au-dessus, et l'idée c'est, euh, comme pour le premier, d'isoler en étant dans une sélection. Hein, donc je fais, ça, je fais ça vite fait au, au, euh, au lasso polygonal, et puis, euh, puis derrière, euh, même soupe, hein, je, je bricole la texture, après la couleur, mais ça, ça pourrait être l'inverse. Et puis à la fin, là, je, je sors de ma sélection et puis j'essaie d'intégrer un petit peu tout ça donc euh, là c'est un petit peu foncé je mets un petit coup de bah, justement d'ajouter couleur hein. euh, et puis euh, j'enchaîne sur le suivant donc pareil une sélection 
on va brièvement surtout mais très grossièrement euh, toucher aux textures avec réparer les textures euh, c'est pas parfait du tout hein, mais ça permet déjà de, de, de faire le gros et puis euh, derrière euh, normalement je m'occupe de, de faire la couleur donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite donc, ça prend un peu de temps il hein, faut y aller un petit peu au jugé c'est euh, jamais parfait euh, là typiquement il y a des zones sombres hein, euh, mais au final, on, on devrait pas mal s'en sortir voilà, en piochant un, un petit peu sur les lattes du dessus. On peut bien sûr jouer sur l'opacité. Là, je corrige euh, les petits défauts qui restent après euh, ma sélection qui était euh, un peu hasardeuse, un peu rapide. Donc, on, voilà, on, on passe un petit peu de temps à peaufiner. Hein. Un petit ajout de couleur à nouveau. On jette un coup d'œil. Puis là, on va ce qui coince. Là, effectivement, cette latte, j'avais vraiment fait ça à l'arrache. Donc, euh, je corrige un petit peu. Euh, notamment couleur et texture, hein, toujours en essayant d'intégrer ça au mieux. Donc euh, clairement, on pourrait, faire, euh, on pourrait faire ça mieux, mais j'ai décidé de m'acharner sur un petit morceau qui traîne là. J'ai un petit peu galéré, j'ai l'impression. Mais voilà, on touche au but. Encore une fois, c'est loin d'être parfait, mais ça donne un petit peu l'exemple le, de, de ce qu'on peut faire. Un dernier petit euh, avant-après. Et si on est satisfait du résultat, il ne nous reste plus qu'à venir cliquer sur Terminer SF. Ce qui nous empêche aucunement de revenir si besoin sur, euh, sur nos réglages. Hein. Voilà qui boucle la vidéo d'aujourd'hui qui, je l'espère, vous aura été utile. Restez à l'écoute pour de prochaines vidéos sur TK9. Et d'ici là, je vous invite à me suivre sur les médias sociaux qui s'affichent à l'écran. Je vous laisse maintenant, comme d'habitude, sur ces quelques mots de Tony Kuiper. Meilleur vœu de belle lumière. A bientôt